その一週間不真面目な我が心中原中也お暇でしたらちょっとご相談したいことなどございますので私の動くことについてのことですが岩山さんともいろいろ考えたのですがで考えはおかしくださいませんでしょうかお待ちしますおメモ字の上こういう女からのハガキが舞い込んだのは水曜日の正午であった私は前夜の飲み過ごしでぐったりして少しテーブルの割合には高すぎる椅子に腰掛けてタバコを吸ったり本を読みかけてみたりと急に思い出してこの日頃方々で受け取った名刺の整理をしたり要するに何の野心もなくその日第一回の食事を済ましたばかりのところであった新聞も読まずこれといっての読書もせず秋風のような気持ちになっているこの頃であってみればその女のハガキというは一大事件であったまず最初そのハガキを手に取った時私はにっこり笑ったものだチェまたこのまずい字かというほどの意味でそれでもその文字がいかにもその女らしいことには私はいつでも微笑むのであるだが読み出してちょっとご相談したいことなどのところへ行くと私は額に重い力を感じるのであった別に面倒なことを避けようというのではない。避けたいことはいつ何時だって避けたいのだが、しかもことに面前すれば、どうせ理想家の私のこと、どうせヘトヘトになるまではぶつかることは知れたことだが、まあ何としてもその時は額に重い力を感じた。もちろん、月曜日には飲み過ごしの後、銀座の酒場で乱暴いたし、その翌日は心わびしく、一人でいるに耐えられず、しかも、その銀座の酒場に一緒に行った野津という友人のところへどうも行ってみたく勝手なこととは承知しながら出かけて行ってぐずぐずしていた。その朝は今日は絶対酒は飲むまいと心に誓ったものをまた夕飯にはかなりの酒を出され出されてみればもう嬉しくてついまた飲んだ火曜日の酔いそれからその後またほっついて9時にまた別の友人宅を訪れその穏やかな友人のいさめるような顔を見ては、なんとか答えねば気が済まず、しどろもどろな弁解哲学を開講し、でも結局は、わびたい気持ちでそこを辞したが十時半、それからまた、おでん屋の提灯を見ては、ひょろひょろと入ったのが始まりで、財布もそこをはたいてしまい、おかげで、その翌日は電車賃もなく、というところへ舞い込んだ、相談したいことなどありますのでだから、余計に重い力を、期待に感じたのであるああと私は椅子から立ってあくびをしたではさてこれからいかずばなるまい私は服を着ビクビクしながら隣の部屋にいる友人の弟に金を借りでもこの月曜からは勉強しよう浪費しまいとそのようなことをたまたま思った翌々日であってみれば私は読みかけのシュニッツラー選手を一冊持って出かけるのであった電車の中で私はそれを読み出しながら、さてどんな相談したいことなどあるかと、その方のことが思い出されるのであった。でも予想してみてもつまらない。で、私はシャニムに読み始めたが、ほとんど頭には入ってこなかった。そんなことをするからいけないんだ。頭によくも入らない時など読書したりして。だからお前のやることは皆ジグザグになっちまうんだ。私は私にそう言い聞かせた。でもな、何でもガツガツやることの他には、だいたいじっくりと勉強なんぞできるたちではない。でまあ、このように悲壮げに読むところで、まあ俺らしい勉強なんだ。制限なんざ楽なこった。自分を制限することの中には、いつでも不純は多いものだ。ああ、いつもするこれらの文句、私はすでになるこなれてる。ケチなこったと言ってくれるな。子供っぽい考えだとも言ってはくれるな。誰でもが各自持ってるお決まり文句の二つ三つ。それこそは生きた詩であろうから。私は下高井戸駅玉川電車の終点で車を捨てた。良いお天気で幅二軒ほどの高井戸駅通りは秋の日を受けて黄色く乾いている。商店の赤字に白く染め抜いた旗は影を落としている。ここらでの
高級酒場たる酒場の中はひっそりして客がいないので小さな窓はみんな開け放ってある。中に見える杉の植木は糸糸と湿っぽくは感じる。いや、俺のこの二日酔いの頭では一杯引っ掛けてから行かなければとても相談には乗られやしないぞ。という風うなわけで私はまたもここに入り、どうせこんなところの日本酒はまずいからと思ったのでビールを注文。二階に昼寝していた汚い顔の女給が目をこすりながら嫌みったらしく出てきたのだ。一本飲み終わった頃、また後から一人来た。今度は先のよりは少し綺麗。でっぷり太って自信が終わりだ。先のが自分のコップを持ってきて飲んでいたのを見るや。あたしもと言ってコップを取りに行った。やれやれ、ありがたい幸せである。で、私がここを出たのは、もはや夕日がわびしく甲州街道の上に落ちる頃であった。街道を折れて、少し下り坂になる道を、スタコラと歩いていくと、街道でしていた豆腐屋のラッパの音は急に聞こえなくなり、道の傍らの森の外れの音に、私は寂しくなるのであった。左手の藪が切れるところに来ると、右手の方に幼魚場が見え、その他は一面の田で、遠く神田上水源の方の森並みに縁取られている。ここの景色を私は好きである。坂はだんだん勾配を増し、酔って夕日に照らされてスタコラ行けば、まるで我が身か、我が身が運ぶ箱かわからず、多分今飲んだビールを運ぶ容器であるにそういなかろう。遠くに白い家と緑や赤の屋根が見える。まるで、計算尺をでも置いたように。歌うとし、歌うたなら皆参加たれ。酔って疲れて私のまぶたは、苛がよいとはいえ、人よ、今しがそのようなことを気にするのであれば、ああ、それは、世間をばかり、心の中に相手として置いているからだ。苛がよいまぶた、冷え冷えとする野面の風に、冷え冷えとしたみすぼらしい顔の中から、この落ちこちを、単勝するもないもんだなぞ、言ってはくれるな人々よ。自然の予見はいつでも生理のままに享受しているものでこそあれ。希望を持って生きているとも言えるので、いわば野心で生きているのだ。